സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ യൂണിറ്റ് വൺ ദ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും ആദ്യം കണ്ടിരിക്കണം ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ക്ലാസ് കാണുക അതിനുശേഷം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഹാവ് യു എവർ സോൺ എ സീഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് തിങ്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ സീഡ് ഒരു വിത്ത് മുളച്ച് വലുതായി വളരുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദിസ് പോയം നമുക്ക് ഈ പാട്ട് ഒന്ന് പാടി നോക്കാം സീഡ്സ് എ ലിറ്റിൽ സീഡ് ഫോർ മീ ടു സോ എ ലിറ്റിൽ എർത്ത് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രോ a little hole a little patch a little wish and that is that a little sun a little show a little while and then a flower pa paattu ningale paadi kettu kaanu le endakke ghadangalana oru vitta molachu valarunnene aanu ee kavithil parayunnathu a little seed for me to sow vedha nadanayittu allengil vedakkanayittu oru cheriya vittu venam a little earth to make it grow aa vithinu valaran endu venam earth adayathu mannu venam ennana parayunnathu a little hole oru cheriya kuli ile oru cheriya kuli eduthittanallo nammal vithukal nadunnathu a little patch endu parayna namakku ayine talodanam alle ayine susrushikkanam a little wish and that is that ayine oru aagraham undaganam athrayana idinu vendathu a little sun endu parayna surya prakasham venam a little shower vellam venam a little while korchu neram nammal kaathirikka and then a flower adu valarnu veridai adile pookalum kaigalum undagum ennana ee kavithil parayunnathu recite the poem once again oru pravishyam kodi ningal ee kavitha paaduga onnu rendu vattam paadam identify the rhyming words in the poem ee kavithil upayogichirikkunna rhyming words endakkiyanu namukku kandathanam now write them down adinu shesham ivide ezhudanam appo endana rhyming words ennu namukku nokkam words ending with the same sound le ore shabdathil avasanikkunna vaakkalkana rhyming words ennu parayunnathu അങ്ങനെ ഈ കഥയിൽ ഈ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ സോ ഗ്രോ കണ്ടോ എൻ്റെ എൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഓ എന്ന ഒരു സൗണ്ടിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സോ ഗ്രോ നെക്സ്റ്റ് പാറ്റ് ദാറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെ എൻഡിങ് സൗണ്ട് പാറ്റ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഷവർ ഫ്ലവർ ഷവർ ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് നീഡഡ് ഫോർ എ സീഡ് ടു ഗ്രോ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ വേർഡ് വെബ് വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു ഇവിടെ നമുക്കൊരു വേർഡ് വെബ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീഡ് എന്നാണ് വേർഡ് വെബിൻ്റെ സെൻറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സീഡ് മുളയ്ക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ തിങ്സാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഘടകം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സൺലൈറ്റ് അല്ലേ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് ഇനി വേറെ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താ വാട്ടർ അല്ലേ ജലം ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് എന്താണ് സോയിൽ മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് ദെൻ മനിയുവർ വളം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ സോയിൽ ആൻഡ് മനിയുവർ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ദ ചൈൽഡ് ഹു ഗ്രോസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് പ്ലാൻ വിൽ ബിക്കം ദ പ്രിൻസ് ഓർ ദ പ്രിൻസസ് ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയും വലിപ്പത്തോടും കൂടി 
വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് ചെടിയാക്കി തീർക്കുന്നത് ആരാണോ അവരായിരിക്കും പുതിയ പ്രിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസസ് ആകുന്നത് ദ കിങ് ഓർഡ് ഹിസ് മെൻ ടു പ്രിപ്പയർ എ നോട്ടീസ് ഫോർ ദിസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് രാജ കൽപ്പന വിളംബരം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവ് സേവകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ദം ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കണം ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു തലക്കെട്ട് ആവശ്യമാണ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയും അതിന് ശേഷം നമുക്കെന്താണ് ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ അഭിസംബോധന നമ്മൾ ആർക്കാണോ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ദ നോട്ടീസ് നമ്മുടെ നോട്ടീസിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ ബോഡി ഓഫ് നോട്ടീസിലാണ് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് കൺക്ലൂഷനാണ് ആരാണോ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരുടെ പേരും ഒപ്പും വേണം അതുപോലെ എവിടെ നിന്നാണോ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തീയതി ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കൺക്ലൂഷൻ എൻ്റെ ഉപസംഹാരത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മോഡൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സെലക്റ്റിംഗ് ദ സക്സസർ ഇതാണ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസറിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സെലക്റ്റിംഗ് ദ സക്സസർ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഡി എർ പീപ്പിൾ ഇതാണ് സല്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഭിസംബോധന എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി എർ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് ബോഡി ഓഫ് നോട്ടീസ് ഒരു നോട്ടീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഹിസ് ഹൈനസ് കിങ് വിദ്യാധര ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ഓർ പ്രിൻസസ് ഇപ്പം വിദ്യാധര രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശിയെ അല്ലെങ്കിൽ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു മത്സരം നടത്തുന്ന വിവരം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നു അങ്ങനെ രാജാവ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഏജ്ഡ് ബെറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ഏജ്ഡ് ബെറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പത്ത് വയസ്സിനും പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ നല്ല ബുദ്ധിയും അതുപോലെ സ്മാർട്ട്നെസ്സും നല്ല കഴിവുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും മസ്റ്റ് റീച്ച് ദ പാലസ് അറ്റ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർണമെന്നാണ് രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് വെന്യു വെന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം മത്സരം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണത് പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാന്ധാര ഗാന്ധാര കിങ്ഡത്തിലെ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ഡേറ്റ് എന്നാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ടെൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂലൈ മാസം പത്താം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ടൈം സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ എ എം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇതാണ് ബോഡി ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് കൺക്ലൂഷനിൽ നോക്കാം എവിടെ നിന്നാണ് എന്നാണ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാലസ് ഓഫ് ഗാന്ധാര സെക്കൻഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഡേറ്റ് പ്ലേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എസ് ഡി എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നേച്ചർ ആരാണ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരുടെ ഒപ്പാണ് ആരാണ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കിങ് വിദ്യാധരയാണ് രാജാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരുടെ പേരും ഒപ്പും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോട്ടീസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒരു മോഡൽ കണ്ടു കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കി എഴുതാൻ പാടില്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി നോക്കുക
ഡ്രസ്സ് ഇൻ ദർ ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിങ്കളയാണ് പിങ്കള എന്താണ് കണ്ടത് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് കുട്ടികൾ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു ദ ഓൾ ഹെൽഡ് വെൽ ഗ്രോൺ പ്ലാൻസ് അവരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ നല്ല വളർച്ചയെത്തിയ ചെടികൾ ഉണ്ട് പിങ്കള സ്റ്റൂഡ് വാച്ചിങ് ദം സാഡ്ലി അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദുഃഖത്തോടെ പിങ്കള നിന്നു വാട്ട് വിൽ ബി ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് പിങ്കള എന്തായിരിക്കും പിങ്കളയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരങ്ങൾ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹിസ് തോട്ട്സ് ഇപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല വളർച്ചയെത്തിയ ചെടികളുമായിട്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന നടന്നു പോകുമ്പോൾ ദുഃഖിതനായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന പിങ്കളയുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പാലസ് വിത്ത് ലവ്ലി പ്ലാൻസ് എല്ലാ കുട്ടികളും മനോഹരമായ ചെടികളുമായിട്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹൗ ഹാപ്പി ദേ ആർ അവരൊക്കെ എത്ര സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഹൗ കുഡ് ദേ ഗ്രോ സച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാൻസ് അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ ചെടികൾ വളർത്താൻ സാധിച്ചത് ഐ ട്രൈഡ് മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ഈ വിത്ത് മുളയ്ക്കാനും ചെടി വലുതാക്കാനും ശ്രമിച്ചു ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് നോ യൂസ് പക്ഷേ യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിത്ത് മുളച്ചില്ല എന്ന് ഹൗ അൺലക്കി ഐ ആം ഞാൻ എത്ര നിർഭാഗ്യവാനാണ് ഹൗ അൺലക്കി ഐ ആം ഐ വിഷ് ടു ഗോ ടു ദ പാലസ് എനിക്കും രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗോ ടു ദ പാലസ് വിത്തൗട്ട് എ പ്ലാൻറ്റ് പക്ഷേ മുളയ്ക്കാത്ത ചെടിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുക വിൽ ഹി പണിഷ് മി അങ്ങനെ ചെന്നാൽ രാജാവ് എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു നൗ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐ ഡ്രീം ഓഫ് ബിക്കമിങ് ദ സക്സസർ ഗാന്ധാര കിങ്ങടത്തിൻ്റെ പുതിയ അവകാശിയായി മാറുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു ബട്ട് നൗ മൈ ഡ്രീം ഈസ് ലോസ്റ്റ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും വൃദ്ധ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പിങ്കള ഇവിടെ പിങ്കളയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു തോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു തോട്ട തയ്യാറാക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പിങ്കളാസ് ഫാദർ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഹി സോ ദ കിങ്സ് മെസഞ്ചേഴ്സ് റൈഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ഹി അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മെസഞ്ചേഴ്സ് മെസഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദേശവാകർ ദൂതന്മാർ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു മൈ ഗോഡ് എൻ്റെ ദൈവമേ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു മൈ സൺ എൻ്റെ മകന് അതായത് പിങ്കളയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഹി തോട്ട് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെസഞ്ചേഴ്സ് സെറ്റ് അതിലൊരു മെസ്സഞ്ചർ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് യു ആർ വാണ്ടഡ് ഇൻ ദ പാലസ് നിങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജാവ് വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബെറ്റ്വീൻ ദ മെസഞ്ചർ ആൻഡ് പിങ്കളാസ് ഫാദർ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കണം ആര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് മെസഞ്ചർ ആൻഡ് പിങ്കളാസ് ഫാദർ മെസഞ്ചറും പിങ്കളയുടെ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം മെസ്സഞ്ചറാണ് സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നത് യു ആർ വാണ്ടഡ് ടു ദ പാലസ് നിങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് മീ ഫോർ വാട്ട് എന്നെയോ എന്തിന് ഞാൻ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ മെസ്സഞ്ചറോട് ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെസ്സഞ്ചർ എന്തായിരിക്കും പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ സൺ നിങ്ങളുടെ മകൻ കാരണമാണ് നിങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് പിങ്കളാസ് ഫാദർ ഡിഡ് ഹി മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്സ് അവൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ എൻ്റെ മകൻ പിങ്കള എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തോ അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയാണ് മെസ്സഞ്ചർ നോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല യുവർ സൺ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ആസ് ദ ന്യൂ പ്രിൻസ് നിങ്ങളുടെ മകൻ പുതിയ രാജകുമാരനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഹി ഈസ് വൈസ് ആൻഡ്
രാജകുമാരനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് മെസ്സഞ്ചർ അറിയിക്കുന്നത് പിങ്ക്ളാസ് ഫാദർ ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണോ ഐ ക്യാൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല മെസ്സഞ്ചർ ഷുവർലി തീർച്ചയായിട്ടും യു ആർ വെരി ലക്കി നിങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് പിങ്ക്ളാസ് ഫാദർ താങ്ക് ഗോഡ് ദൈവമേ നന്ദി ലോങ് ലീവ് കിങ് വിദ്യാധര കിങ് വിദ്യാധര നീണാൽ വാഴട്ടെ ദീർഘനാൾ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് അച്ഛൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെസ്സഞ്ചറും പിങ്കളാടെ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഭാവനയിൽ മറ്റൊരു സംഭാഷണം എഴുതി തയ്യാറാക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ യു ഹാവ് കം അക്രോസ് ദ വേർഡ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി വേഡ്സ് കാൻ യു മേക്ക് യൂസിങ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ വാക്കിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര പുതിയ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും മേക്ക് അസ് മെനി വേഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ബിലോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന എത്ര വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറേ വാക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡലായിട്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുക നോക്കുക ഒന്ന് അപ്പോയിൻറ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് അതിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു വാക്കെടുത്ത് പോയിൻറ്റ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടി പിന്നെ ഇ എസ് ടി ഈ വാക്കുകളെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത് ഓയിൻമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഓയിൻമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടുത്തത് ഇതേപോലെ ധാരാളം വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം കണ്ടെത്തി ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് നൗ അറേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഈ തയ്യാറാക്കിയ വാക്കുകളെ നമുക്ക് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം അക്ഷരമാലാക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ വാക്കുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് അപ്പോയിൻറ്റ് എയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഓയിൻമെൻറ്റ് എ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഇതിലൊന്നും വാക്കുകളില്ല അടുത്ത് ഓ ഓയിൻമെൻറ്റ് അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് ഒ കഴിഞ്ഞ് പി ആണ് പോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടി ക്യു ആർ എസ് ഇതിലൊന്നുമില്ല അടുത്ത് ടി ആണ് ടി അടുത്ത് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ടിയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് വാക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അത് ഇ ആണ് ഇവിടെ ഇ ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഇവിടെ എ ആണ് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഇവിടെ എ ആണ് ഇവിടെ എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടി ആദ്യം വന്നു ഇപ്പം നമ്മളിതിനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഈവൻസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ദ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് സംഭവങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒമ്പത് സംഭവങ്ങളും ദ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന കഥയിലുള്ളതാണ് ദേ ആർ ഇൻ ജംബിൾഡ് ഓർഡർ ജംബിൾഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രമം തെറ്റിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റീ അറേഞ്ച് ദ ഈവൻസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെ അത് നടന്ന ക്രമം അനുസരിച്ച് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് വിദ്യാധര വാസ് ദ കിങ് ഓഫ് ഗാന്ധാര വിദ്യാധര ഗാന്ധാരയിലെ രാജാവായിരുന്നു ഹി വാസ് വെരി ഓൾഡ് ആൻഡ് ഹാഡ് നോ ചിൽഡ്രൻ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രായമായവനും മക്കൾ ഇല്ലാത്തവനും ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈൻഡ് ഹിസ് സക്സസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനന്തരാവകാശിയെ സക്സസ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു മത്സരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു നാല് ദ കിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സീഡ്സ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ വിത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പിങ്കള ഓൾസോ ഗോഡ് സം സീഡ്സ് പിങ്കള എന്ന് പറയുന്ന
അവൻ അസന്തുഷ്ടനാണ് എങ്കിലും പാലസിലേക്ക് പോയി ദ കിങ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഗ് റോസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് ടു അബരിപടി കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന എല്ലാവരോടും രാജാവ് ഒരു സത്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റോസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് വറുത്ത വിത്തുകളാണ് കൊടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പിങ്കള ബിക്കെയും ദ പ്രിൻസ് പിങ്കളയുടെ വിത്ത് മാത്രം മുളച്ചില്ല ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും വിത്ത് മുളച്ചു അപ്പോൾ പിങ്കള മാത്രമാണ് സത്യസന്ധനായിട്ട് അവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് പിങ്കള ബിക്കെയും ദ പ്രിൻസ് പിങ്കള പുതിയ സക്സസ്സറായി അവകാശിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പിങ്കള സോഡ് ദ സീഡ് ഇൻ എ പോട്ട് ഇൻ ഹിസ് ഗാർഡൻ പിങ്കളയ്ക്ക് കിട്ടിയ വിത്ത് അവൻ്റെ ഗാർഡനിൽ അവനൊരു ചട്ടിയിൽ പോട്ട് നട്ടു ഹാവ് യു അവർ സോൺ സീഡ്സ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വിത്തുകളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വാട്ട് ആർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കൾട്ടിവേഷൻ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് സം ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു കൾട്ടിവേഷൻ ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ദ പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ദ ആക്ഷൻ ബൈ ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് ഈ ചിത്രവും ആ വാക്കുകളും തമ്മിൽ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആറ് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വാക്കുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സോയിങ് പ്ലാൻറ്റിങ് വാട്ടറിങ് മനുവറിങ് റീപ്പിങ് ഡിക്കിങ് ഇനി നമുക്ക് ചിത്രം ഇത് തമ്മിലൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാം ഇതാ ഈ ചിത്രം ഇതാണ് സോയിങ് അല്ലേ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ പ്ലാൻറ്റിങ് ചെടി നടുന്നതാണ് പ്ലാൻറ്റിങ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വാട്ടറിങ് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന വാട്ടറിങ് അടുത്തത് മനുവറിങ് ചെടികൾക്ക് വളം കൊടുക്കുക മനുവറിങ് അടുത്ത് റീപ്പിങ് അത് കൊയ്തെടുക്കുക മുറിച്ചെടുക്കുക ഡിക്കി വിത്ത് നടാനുള്ള കുഴി എടുക്കുന്നത് മണ്ണ് ഒരുക്കുന്നത് ഡിക്കി ഇപ്പം നമ്മളിത് കണ്ടു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൗ അറേഞ്ച് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അതിൻ്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്ഗിങ് അല്ലേ സ്ഥലം ഒരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴിയെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് സോയിങ് വിത്ത് നടുക വിതയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റിങ് അതിനെ പറിച്ചെടുത്ത് നടുക വാട്ടറിങ് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വാട്ടറിങ് ദെൻ മനുവറി വളം കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് അത് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ റീപ്പിങ് അതിന് ഫലം എടുക്കുക മുറിച്ചെടുക്കുക ഡിഗ്ഗിങ് സോയി പ്ലാൻറ്റിങ് വാട്ടറിങ് മനുവറി റീപ്പിങ് ഇതാണ് കൾട്ടിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ചിത്രം എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സെലക്ടിങ് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ബിലോ താഴെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കുറേ പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടറി ഓഫ് ബിഗ് അണ്ടർ ഫ്ലട്ടറി പേഡ്സ് ഇതാണ് വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിവരണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പിക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില പദങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ വിട്ടുപോയ പദങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ശരിയായ പദങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യ ചിത്രം ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് നോക്കുക വലിയൊരു മരമുണ്ട് മരത്തിലെ പക്ഷികളുണ്ട് ഒരണ്ണാനുണ്ട് ഇവിടെ പൂച്ചയുണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം പൂക്കളുണ്ട് ചെടികളുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് ഒരാൾ ഇത് പിങ്കളയാണ് പിങ്കള ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിങ്കളയുടെ കൊച്ചു വീടുണ്ട് അല്ലെ ആകാശം എല്ലാം കൂടെ കൂടിയ ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രം നമുക്കിത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടമാണ് ദർ ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡാഷ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദർ ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്താണ് അവിടെ വേണ്ടത് ആ ഓഫ് ദർ ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് 
ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ഡാഷ് അറൗണ്ട് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കൾക്ക് ചുറ്റും പൂമ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു ഏത് വാക്കാണ് വേണ്ടത് ഫ്ലട്ടറി ചിറകടിച്ച് പറക്കുക എന്ന് വട്ടമിട്ട് പറക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത് നോക്കാം പിങ്കള ഈസ് ഡാഷ് ദ പ്ലാൻസ് പിങ്കള എന്താ ചെയ്യുന്ന ചെടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് യെസ് വാട്ടറി പിങ്കള ഈസ് വാട്ടറി ദ പ്ലാൻസ് ദർ ഈസ് എ ഡാഷ് ട്രീ അറ്റ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ അല്ലേ ഗാർഡൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണുള്ളത് എ ബിഗ് ട്രീ അല്ലേ ഒരു വലിയ മരം ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ മൂലയ്ക്കുണ്ട് ടു ഡാഷ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ട്രീ മരത്തിൽ രണ്ട് ആളുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ആരാണ് രണ്ട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബേഡ്സ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ട്രീ എ ക്യാറ്റ് ഈസ് പ്ലേയിങ് ഡാഷ് ദ ട്രീ ഒരു പൂച്ച കളിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ മരത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത് യെസ് എ ക്യാറ്റ് ഈസ് പ്ലേയിങ് അണ്ടർ ദ ട്രീ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ദർ ഈസ് എ സ്ക്വിരൽ ഓൺ എ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ട്രീ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ശിഖരത്തിൽ അല്ലേ എന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ദർ ഈസ് എ സ്ക്വിരൽ ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിവരണം തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് വാട്ട് ഡു യു സി ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഡു യു സി ഇൻ ദ ഷോപ്പ് ഈ കടയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ബോള് ബാറ്റ് അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള ബാറ്റുകളുണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ബക്കറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡു യു സി എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ദർ എന്താ ഷോപ്പ് കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടക്കാരൻ അല്ലേ ഈ കടയിൽ ഒരു കടക്കാരനെ കാണാനുണ്ടോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പം പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു കടക്കാരനുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ക്യാൻ യു ബൈ തിങ്സ് വിത്തൗട്ട് എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും അറിയില്ല അല്ലേ ഹൗ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നടക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലേ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഇല്ല ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഇല്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പൈസ അവിടെ വയ്ക്കുന്നു അതാണ് ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വിവരണം ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പ് ഇതൊരു ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പ് ആണ് സോ മെനി തിങ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഷോപ്പ് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ ഈ കടയിൽ ഉണ്ട് പ്രൈസ് ടാക്സ് ആർ ടൈഡ് ഇൻ ഈച്ച് തിങ്സ് ഓരോ സാധനത്തേലും അതിൻ്റെ വില എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദർ ഈസ് നോ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഇൻ ദ ഷോപ്പ് ഈ കടയിൽ ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഇല്ല ഒരു കടക്കാരനില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുതലാളി ഓണർ ഇല്ല പീപ്പിൾ ക്യാൻ സെലക്ട് ദ തിങ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ദ മണി ഇൻ ദ ബോക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം വാങ്ങിക്കാം പൈസയോ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മണി ബോക്സിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം സം പീപ്പിൾ ആർ ബൈയിങ് തിങ്സ് ഫ്രം ദ ഷോപ്പ് അല്ലേ ചില ആളുകളൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ അല്ലേ കടക്കാരൊന്നില്ലാത്ത നമുക്ക് നല്ല സത്യസന്ധത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നല്ല ഒരു ആശയമാണ് ഈ ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക